আমাদের এবারের ট্যুরটা কিছুটা স্পেশাল কারণ আমরা যাচ্ছি দেশের সবচেয়ে এক্সাইটিং ট্যুরিস্ট স্পট টাঙ্গর হাওড়ে দুই দিন এক রাতের এই ট্যুরে আমরা থাকব বেশ সুন্দর একটি হাউস বোটে এক্সপ্লোর করব হাওড় সহ সুনামগঞ্জের বেশ সুন্দর সুন্দর কিছু স্পট আর এই সম্পূর্ণ ট্যুরের খরচ কেমন এক্সপিরিয়েন্স কেমন কাপলদের জন্য কতটা নিরাপদ এবং সর্বোপরি পুরো ট্রিপটি খরচের তুলনায় ওয়ার্থ ইট কিনা আমরা এনজয় করেছিলাম কিনা কোথা থেকে কিভাবে এই ট্যুরটি নেওয়া যায় তার সব কিছু আলোচনা করব ভিডিওতে হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দীর্ঘদিন ধরে প্ল্যান করছিলাম যে টাঙ্গুয়ার হাওড়ে যাব টাঙ্গুয়ার হাওড়ে যাব কিন্তু আসলে কখনোই যাওয়া হয় নাই আমাদের তো অবশেষে আমরা প্ল্যান পরিকল্পনা করে আজকে একেবারে রেডি হুমায়রা তো টাঙ্গুয়ার হাওড়ে যাওয়ার জন্য আমাকে অনেকবার বলছে টাঙ্গুয়ার হাওড়ে নিয়ে যাবা টাঙ্গুয়ার হাওড়ে নিয়ে যাবা তো তারপরে অবশেষে হুমায়রার যে ইচ্ছা সেটা আসলে পূরণ হচ্ছে লেটস গো সাইদাবাদ থেকে আমাদের বাস হচ্ছে আজকে রাত পৌনে বারোটার সময় তো আমরা মোটামুটি রেডি রেডি আমাদের এই ট্যুরের প্রথম গন্তব্য হচ্ছে ঢাকা থেকে সুনামগঞ্জ আর সুনামগঞ্জে যাওয়ার জন্য আমরা টিকিট কেটেছিলাম হানিফ বাসে আমাদের বোর্ডিং পয়েন্ট সাইদাবাদ আর আমরা যেহেতু ওয়ারিতে থাকি ওয়ারি থেকে আমাদের এই সাইদাবাদ বাস টার্মিনালে আসতে আমাদের সময় লেগেছে পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতো আর এখন আমরা কাউন্টারে বসে বাসের জন্য অপেক্ষা করছি আমাদের এই এক রাত দুই দিনের ট্যুর প্যাকেজের মধ্যে কিন্তু ঢাকা থেকে সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ থেকে ঢাকার বাস টিকিট ইনক্লুডেড নয় তাই আমরা আঠারোশো টাকা দিয়ে দুইজনের জন্য ঢাকা থেকে সুনামগঞ্জের বাসের টিকিট কেটে নেই সহজ ডট কম থেকে আর আমরা যখন আমাদের প্যাকেজ বুক করেছিলাম তখনই আমাদের ডিটেলস ইনফরমেশন দিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে আমাদের মল্লিকপুর ঘাটে যেতে হবে আমাদের বাস থেকে নামার পরে ঘাটের দূরত্ব মোটামুটি দশ মিনিটের একটি রাস্তা আমাদের রুম এখানে যেখানে আমাদের স্টে করতে হবে সেই প্লেসটা হচ্ছে আমাদের এটা এটাই মূলত কেবিন এটা আর কি মানে ভালোই বলা যায় তাই না কারণ হাউস বোট এর উপরে তোমাকে কত বড় জায়গা আর দিবে বলো ঠিক আছে হ্যাঁ ফ্যান আছে এই যে এই পাশটা বেশ সুন্দর 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 বিছানাটা ছোট হইতে পারে বাট অ্যানাফ কোজি কি আসছো 
বাজার সদাই করে নিয়ে আসলা তো অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সকাল নয়টার দিকে আমাদের বটি যাত্রা শুরু করে আর তার কিছুক্ষণ পরে আমাদের দিয়ে যায় হচ্ছে ব্রেকফাস্ট আর ব্রেকফাস্ট পাওয়ার পরে হুমায়রা যে কাজটি করতে থাকে সেটা হচ্ছে টাঙ্গুয়ার হাওড়ের সিগনেচার যে পৌজ যেটা সেটা দিয়ে সেই জানালার বাইরে দিয়ে খিচুড়ি ধরে তারপরে ছবি তোলা এসব করতে থাকে করার পরে তারপরে অবশেষে আমরা খাওয়া শুরু করি খাবারে আমাদের ছিল হচ্ছে খিচুড়ি পটল ভাজি ছিল ডিমের তরকারি ছিল একটি আচার ছিল তারপরে আরও ছিল সালাদ এক টুকরো লেবু আর খাবারের কোয়ালিটি এবং টেস্ট আমার কাছে মোটামুটি সব কিছু বেশ ভালো লেগেছিল পরে তো আমরা মোটামুটি দিয়েছিলাম এক বিশাল বড় ঘুম ঘুম থেকে যতক্ষণে আমরা উঠে গেছি ততক্ষণে আমরা চলে আসছি হচ্ছে কোথায় ঘুম থেকে ওঠার পরে আমরা বেশ সুন্দর একটা জলাবন সম্ভবত আর কি হ্যাঁ তো এই জলাবনে আমরা আসছি দেখেন জায়গাটা বেশ সুন্দর একটা প্লেস আর এখানে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ধরনের নৌকা টৌকা মানে এই যে ছোট ছোট নৌকায় করে সম্ভবত এই জলাবনগুলোতে ঘোরাফেরা করা যায় তাই না হুমায়রা তো এখানে রেখে দিছে আপনারা চাইলে যদি এখানে বসেও থাকেন তারপরেও খারাপ লাগবে না কেমন লাগতেছে বলো ভালো লাগতেছে না তো এখন কি যাবা যাবা নৌকায় যাবা নৌকা যাবে তো হুমায়রা নৌকা চালাচ্ছে এ পাগলা সাঁতার জানো না আবার নৌকা চালাইতেছ হ্যাঁ আসো 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 আগাও আস্তে আস্তে দেখি পিছন দিকে দিলে এদিকে আসবে সামনে আসবে আসো বিজ্ঞাপন বিরতি শেষ চলো এখানে সঙ্গীত সমস্যা আছে ব্যাপক তাই না সবাই মোটামুটি গান টান গায় আমি তো হাসন রাজার বক্ত আমাদের বোট আর আমরা এখন এই ছোট্ট নৌকাটা নিয়ে একটু ঘুরে ফিরে বেড়াবো খুবই ভালো লাগবে তো আমরা এই সুন্দর একটা জায়গায় বসে আপনাদেরকে মোটামুটি এই যে ট্যুর সেই ট্যুরের একটু ডিটেলসটা আমরা বলে দিই আমরা চেয়েছিলাম তো শ্রীমঙ্গল যেতে বাট শ্রীমঙ্গল না গিয়ে চিন্তা করলাম টাঙ্গুয়ার হাওড়ে যাই বাট অলওয়েজ টাঙ্গুয়ার বাট অলওয়েজ টাঙ্গুয়ার হাওড়ে আসাটা আমার কাছে একটু ডিফিকাল্ট মনে হইতো একটু রিস্কিও মনে হইতো যে আসলে হুমায়রাকে নিয়ে যাব একটা হাউস বোটে থাকবো তার কারণ আমি থাকার ব্যাপারে অলওয়েজ একটু সিকিউর প্লেসগুলোকে আমি একটু বেশি প্রেফার করি সবসময় যে যেহেতু ওর সাথে থাকে 
তো আজকে মোটামুটি আমরা যেভাবে এখন পর্যন্ত যেভাবে আছি তাতে যথেষ্ট সব কিছু আমার কাছে তো যথেষ্ট সিকিউর মনে হয়েছে আর সিকিউরিটি কোনো ইস্যু আছে কি না সব কিছু মোটামুটি আপনাদের সাথে আমরা কিন্তু শেয়ার করব তো ভিডিওটা পুরো দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন সবাই গান আতে নাকি ব্যাটা লাগে ভাইয়া তুমি শুরু করো একটা গান তো এই যে দেখতে দেখতে আমরা ওয়াচ টাওয়ারে চলে আসছি একেবারে ওয়াচ টাওয়ারের পাশে যে জলাবনটা এটি সম্ভবত সবচেয়ে সুন্দর আর কি তাই না তো গাইজ এখানে আমরা একটু ওয়াচ টাওয়ারটাই উঠব আমি তো ড্রোন উড়াইলাম ড্রোন কোন দিক দিয়ে উড়াইলাম রে যে ওয়াচ টাওয়ারই দেখলাম না আসতেছে <laughs> 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 তো টাঙ্গুয়ার হাওড়ে আসলে কিন্তু ওয়াচ টাওয়ারে কিন্তু উঠতেই হবে উপরে ওঠার পরে কিন্তু ভিউটা ধীরে ধীরে সুন্দর হয়ে যাচ্ছে আর উপরে ওঠা যায় হুমেরা পালায় ছিল কিন্তু আমি খুঁজি নাই তবে আমি কিন্তু আসলে দেখে নিতে পারে জানো এখান থেকে আমরা থ্রি সিক্সটি ভিউ আগে নিজেরা দেখতেছি কিছু হবে না নৌকা চালাও তুমি নৌকা ধরে থাকো না সাহস বাড়াও এমনি হ্যাঁ চালাও চালাও কিন্তু হবে না চালাও সাঁতার না জানা মানুষের পানির মধ্যে দাম করে মনে আছে যে মাল দিবে আমার তোমার কি করলো ঠিক আছে আমি নিয়ে যাচ্ছি চার সাতটা নিয়ে যাচ্ছি আমি পকেটের টাকা ভিজে গেছে যে মানুষ চা খেয়ে সে হাওড়া এসে চা খাই দেখেন কি পরিমাণ বৃষ্টি প্রচুর বৃষ্টি হইতেছে ঝুম বৃষ্টি আর হাওড়ে এসে যদি বৃষ্টি না হয় তো মজা আছে ভাই মজা নাই তাই না হাওড়ে বৃষ্টি না হলে কিন্তু মজা নাই তো দেখেন কি পরিমাণ বৃষ্টি হইতেছে আর এই এনজয়িং দেবে তবে হুমায়রা ঢাস করে পড়ে গিছে উঠতে নিয়ে সবাই সতর্কতা অবলম্বন করবেন করে যেতে পারেন কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে নিজেই সতর্ক হয়ে নাই 
আমি পড়ি নাই তুমি পড়ছো অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্যোগে আর করতে হবে না এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত সিচুয়েশনে না পড়তে চাইলে গ্ল্যামডাস থেকে আপনারা কি করবেন ওয়াটার প্রুফ মাস্ক করা নিয়ে দেবেন ফাউন্ডেশন কিন্তু কিছু হয় নাই জয় মাহেশ মতি পাগলার মাস্কার কি অবস্থা বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর প্লেসে আসলে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে যার কারণে আমি আসলে টাঙ্গু আর হাওরকে কখনোই ওইভাবে সিরিয়াসলি নিতাম না আমার মনে হতো যে খুব বেশি এনজয় হয়তো এখানে করতে পারবো না আমার হয়তো বা অত বেশি ভালো লাগবে না বাট আমি যখন এখানে এসেছি আসার পর এখানে ভাইবটা একেবারেই ডিফারেন্ট এবং আমি বেশ এনজয় করছি সেটা হয়তো বা আপনারা ভিডিও দেখেই বুঝতে পারছেন সুতরাং আমার একেবারে জেনুইন যে একটা মতামত সেটা হচ্ছে যে আপনারা যদি এখানে আসেন তাহলে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে এনজয় করবেন ভালো লাগে সুন্দর একটা প্লেসে চলে আসছি লেকের আশেপাশে হতে পারে তাহলে সবকিছু আপনাদের একটু দেখায় নিয়ে আসি আমাদের যে নৌকাটা সেই নৌকাটা আমরা এখানে রেখে তারপরে এই যে দেখেন চলে আসছি হচ্ছে মাসুদের বাড়ি সুরঙ্গ মুভির যে মাসুদ সেই মাসুদের বাড়ি এখানে চলে আসছি আমরা আমরা এখান থেকে যাব হচ্ছে ওই যে পাথর গুলো দেখা যায় না ওই পাথর গুলোর জায়গাটায় যাবো এখানে একটু নামতে পারলে ভালো হইতো বাট বলতেছে ওখানে নামা নাকি যায় না জায়গাটার ল্যান্ডস্কেপটা একটু ডিফারেন্ট একটু অন্যরকম লাগে একটু সুন্দর লাগে তাই না 
তোমাদের বাড়ি কোথায় এদিকেই বাড়ি শুটিং হওয়ার সময় দেখছিলা তোমরা শুটিং আচ্ছা আচ্ছা কতদিন ছিল ওরা এখানে চার পাঁচ দিনে ছবি খতম তাহলে ব্লগ না বানায় মুভি বানানো শুরু করে দিন একদিনের ঘোড়ায় যে ব্যাপক চিল করলাম মনে হয় না কোনদিন নীলাদ্রি লেকের পারে বিশেষ করে এরকম বেশ সুন্দর সুন্দর কিছু জিনিস মানে কিছু কি বানানো ঘুমার এটা বেঞ্চ বানানো আর এই বেঞ্চে বসে লেকের ভিউটা দেখা কিন্তু অসাধারণ অনুভূতি না আমি দু একটা নাটক টাটকে যাই দেখছি তাতে আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছিল বাট মানে আমার কাছে না সবসময় এখানে আসার যে কষ্টটা যে কষ্ট করে এখানে আসতে হয় আসার পরে যে টুকু এন্টারটেনমেন্ট সেইটা আমার কাছে আগে মনে হইতো যে অতটা ওর্থিট না আমাদের <laughs> সবগুলো নৌকার উপরে ছাদে কত সুন্দর ব্যবস্থা আসলে বসে টসে থাকা মোটামুটি এক কথায় বলা যায় যে খুব সুন্দর কিছু আসলে এখানে ব্যবস্থা গড়ে উঠছে এই জায়গাগুলো ঘোরার এটা আসলে অনেক প্রশংসনীয় এই যে এইটা আবার দোলনা আছে ওপরে দোলনা আছে এক একটা এক একটা সবগুলো যতগুলো নৌকা আছে সবগুলো এই টাইমটাতে নীলাদ্রি লেকের পারে এখানে আসছে এখানে প্রায় তিন ঘন্টার মতো একটা টাইম তারা দেয় তিন ঘন্টা বিরতির পরে তারপরে এখান থেকে তারা সামনের দিকে আরও একটা জায়গায় নাকি নিয়ে যাবে তো আমরা ডিনার করবো এখন এরকম একটা এই যে পাশে হচ্ছে নীলাদ্রি লেক আর এখানে আমাদের নৌকাটা নোঙ্গর করা আর এই হচ্ছে আমাদের আজকে ডিনার ডিনারের সাথে কি আছে ভাত তারপর হচ্ছে হাঁসের মাংস সুটকি ভর্তা আর হচ্ছে সালাদ ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা খাই ঘুমারা গুড মর্নিং গুড মর্নিং এই নাম্বার কত ঘুমারা আর দেখেন আমরা কেমন জামাই বসে নিয়ে গেছি আসলে টাঙ্গু আর হাওড়ের ভাইবটাই এরকম কালকে অনেক আপুদের দেখলাম যে তারা খুব সুন্দর করে শাড়ি টাড়ি পরে মোটামুটি রাতের বেলা আমার কোন জায়গায় সিকিউরিটি ইস্যু মনে হলে আমার কখনোই ঘুম আসে না বাট এখানে এরকম কোনো কিছু মনে হয় না আমি ঘুমাই সবার সাথে সাথে ঘুমাই গেছিলাম তাই না মানে আই উই আর ফিলিং ভেরি মাস্ট কত সুন্দর এই যে এদিকেও কিছু কিছু নৌকা নোঙ্গর করেছে আর এদিকটা সম্ভবত এইদিকে আমরা আজকে যাবো হচ্ছে শিমুল বাগান এখন আমরা আমাদের নৌকা থেকে যাচ্ছি হচ্ছে শিমুল বাগানের দিকে আর যে জায়গাটা আমরা নৌকাটা যে জায়গায় নোঙ্গর করছি এখান থেকে শিগুন বাগান একবারে কাছে সামনে কিভাবে যাব তবে এখানে এসে একটা জিনিস দেখতেছি সেটা হচ্ছে মানুষ বারবার ড্রেস চেঞ্জ করে এবং মানুষের দেখা দেখে আমরাও ড্রেস চেঞ্জ করতেছি এই যে শিমুল বাগানটা আমরা খুব সহজেই মনে হয় চলে যাইতেছি এই যে আমরা চলে আসছি হচ্ছে আলহাজ জয়ন এল আবেদিন শিমুল বাগান তিরিশ তিরিশ ষাট টাকা খরচ করলাম আজকে আমরা টিকেটের পিছনে হুম ষাট টাকা দিয়ে আমরা শিমুল বাগানে চলে আসছি ছোটো ছোটো গাছ বাট এগুলো তো মনে হয় শিমুল ধরে না শিমুল ফুল ধরে আসুন
চলো আমরা বারেক মিনিট দিলে তো যাচ্ছি কিন্তু রাস্তাটা একটু খারাপ প্রথম দিকে আমরা মনে করছিলাম যে দূর হবে তো এই জায়গাটা থেকে মূলত এই যে মেঘালয়ের যে পাহাড় গুলা এই পাহাড় গুলার বেশ সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যাচ্ছে এই যে দেখো জানি যে দেখো এই জায়গাটা আসলে একটা স্বপ্ন ছিল আমার যাও হ্যাঁ এই জীবন সার্থক চলো চলো সুন্দর লাগতেছে সুন্দর লাগতেছে জায়গাটা সুন্দর লাগতেছে দেখো এই যে দূরে ঝর্ণাটা বাংলাদেশের শেষ সীমা আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করা নিষেধ রুই মাছ ভাজি তারপরে আলু ভর্তা ভাত সালাদ আর হচ্ছে ডাল এই তো আর খাবার মোটামুটি টেস্ট হবে হচ্ছে ভালোই তাই না হুমারা তো আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ মোটামুটি কস্টিং টা কেমন হলো কত টাকা আমাদের খরচ ঠিক আছে এই পার্টটা জানার ইন্টারেস্ট আসলে সবারই থাকে যে আসলে এই জায়গাটা কতটুকু এক্সপেন্সিভ বা কেমন খরচ খানতে এখানে যে রুমটা আমরা নিয়েছি আর কি যে কটে যে আমাদের এই নৌকায় যে কেবিন আর কি অ্যাটাচ বাথরুম সহ আমাদের এটার রেন্ট পড়েছে হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা আর এই পনেরো হাজার টাকার মধ্যে কিন্তু আমাদের অর্থাৎ গতকালকের ব্রেকফাস্ট সহ আমরা খাবার হিসাব করি ঠিক আছে ব্রেকফাস্ট সহ যত খাবার আপনারা দেখছেন ভিডিওতে তো প্রায় সবই দেখাইছি আমরা তো এই সব কিছু কিন্তু ইনক্লুডেড ছিল এমন না শুধুমাত্র ব্রেকফাস্ট ব্রেকফাস্টের পরে চা আছে তারপরে ফ্রুটস আছে তারপরে আপনার লাঞ্চ ছিল লাঞ্চের পরে আবার চা ছিল বা কিছু না কিছু ছিল মানে স্ন্যাক্স ছিল ডিনার আবার যেমন কিছুক্ষণ আগে দেখলাম মুড়ি দিয়ে গেছে আমাদের রুমে বানায় টানায় বলবো হচ্ছে আমার কাছে মানে এটা টোটালি ওর্থ ইট মনে হয়েছে আঠারো হাজার ছয়শো ধরেন উনিশ হাজার টাকায় মোটমাট টোটাল আমাদের এই যে টাঙ্গুয়ার হাওড়ের ট্যুর এটা আমাদের সব মিলে পড়েছে হচ্ছে উনিশ হাজার টাকা দুই দিন এক রাতের ট্যুর উনিশ হাজার টাকা এভরিথিং সব কিছু মিলে আর কি তাই আশা করি আজকে ভিডিওটা আপনাদের বেশ ভালো লেগেছে আর এই তো যতদূর ইনফরমেশান দেওয়ার আমি খুব সুন্দরভাবে আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করেছি আর সর্বোপরি একটাই কথা যে টাঙ্গুয়ার হাওড়ের যে ট্যুরটা এটা যথেষ্ট ওর্থ ইট এবং উই রিয়ালি রিয়ালি এনজয়েড আবার আবার অনেক সুন্দর একটা বৃষ্টি নামছে তো আমরা বৃষ্টি এনজয় করতে করতে খুব সুন্দর একটা জায়গা দিয়ে আমরা যাচ্ছি দুই পাশে হচ্ছে যে গাছ দেখেন কি সব লতা পাতার গাছ আর এই হচ্ছে আমাদের সেই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফর ওয়াচিং